Evet. Zengin fakiri şehirden kaçırdı. Hapishaneden kaçırdı. Şimdi hangi şehre gittiklerini öğrenmem lazım. Hangi şehre gittiklerini öğrendikten sonra da peşlerine düşeceğim tabii ki. Bu şehirdeki suçlular hapishaneden kaçıp başka bir şehre gitseler bile onları gittikleri şehirde yakalamak benim görevim. Evet zengin ve fakir Minecraft paradileri şehrinin sahibi olabilir. Ama sahibi olmaları suç işleyecekleri anlamına gelmez. Fakir bir orman yangını çıkarttı ve cezasını çekmek zorunda. Zengin ise fakiri hapishaneden kaçırdı. Bu durumda zenginin artık cezalı. Hemen ben kamera kayıtlarına bakayım. Bakalım nereye gitmişler şimdi görürüz. Evet zengin ve fakir arkada bulunan eve doğru kaçtılar. Bunu biliyoruz. Sonra o evden bir tane arabaya atlayıp o evden de uzaklaştılar. Bu durumda bu gittikleri yol üzerindeki şehirlerden hepsini gezmem lazım. Şehir merkezine, evlerine... Tek tek bakmam lazım zengin ve fakir nereye gittiyse bu sayede onları bulabilirim İşim baya bir zor zengin ve fakiri bulmak için ama bunu yapmam lazım Arkadaşlar biliyorum birçoğunuz bana kızıyorsunuz Zengin ve fakiri neden hapishaneye atmaya çalışıyorum diye kızıyorsunuz bana Ama ben eğer ki zengin ve fakiri hapishaneye atmaya çalışmazsam Benim polislik görevime son verilebilir Yani polisliğimi iyi yapmadığım için Görevimi kötüye kullandığım için Şimdi zengin ve fakir benim arkadaşım evet Ama onlara arkadaşım oldukları için kıyak geçersem Yani onları hapishaneye atmazsam Bu durumda ben polisliğimi kötüye kullanmış oluyorum Yani beni polislik görevinden alabilirler o yüzden zengin ve fakir yakalamak zorundayım. Lütfen beni suçlamayın. Şimdi gidiyorum. O gittikleri güzergahtaki tüm şehirlere sırayla bakacağım. Zengin ve fakir yakalamak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Arda dostum ben gidiyorum. Geliyor musun? Nereye gidiyorsun Rüzgar? Biz Arda ile beraber babamları kurtaracağız. Merak etmeyin. Rüzgar lütfen ya yapmayın böyle şey. Siz kurtarmıyorsunuz. Kendi başınızı da belaya sokacaksınız bak. Ya Miray abla merak etme. Arda ile beraber babamları kurtarabiliriz. Bir kere de bize güvenin lütfen. Rüzgar ne yapacaksın peki plan nedir? Kerem komisere engel olmaya çalışacağız. Şu anda Kerem komiser babamların peşinde. Değil mi? Bunu hepimiz biliyoruz. Eğer ki biz Kerem komiseri oyalarsak babamları bu sayede bulamaz. Tamam mı? Evet ya Rüzgar doğru söylüyor. Rüzgar haydi gidelim dostum ya. Haklısın valla. Bakın Arda da bana hak verdi. Siz de hak verin lütfen. Tamam tamam. Ama dikkatli olun tamam mı? Sakın bir suç işlemeyin. Tamam tamam merak etme anneciğim. Miray abla senin de için rahat olsun. Tamam çocuklar güveniyorum size. Haydi bakalım gidin ve Kerem komiseri oyalayın. Tamamdır Arda haydi gel gidelim. Kerem komiseri oyalarsak Kerem komiser babamları bulamaz. Bu sayede babamlar uzaklara kaçabilirler. Öf ya öf ya. Hep böyle şeyler bizim başımıza geliyor var ya artık bıktım. Her neyse Rüzgar, Kerem komiseri nasıl oyalayacağız? Bir planın var mı? Arda, aslında bir planım var. Kerem komisere tuzak kuracağız. Gel Arda. Ne? Tuzak mı kuracağız? Rüzgar yapmayalım öyle bir şey. Bak başımız belaya girer. Şimdi babamları kurtaracağız diye biz de suçlu duruma düşeriz. Arda yapacak bir şey yok. Kerem komiser yoksa babamları yakalayacak. Senin baban ve benim babam hapse girecek. İster misin böyle bir şey? İstemem tabi ama ne bileyim ya Kerem komisere tuzak kurarsak da bu sefer de biz suçlu duruma düşeriz. Evet Arda babamları kurtarmak için buna mecburuz. Haydi gel gidiyoruz çabuk. Kerem komiseri hemen uzaktan gözetleyelim ve onun geçeceği kısmı tuzak kuralım tamam mı? Tamam Rüzgar haydi bakalım. Birazcık tırsıyorum ama annemlerim var ya böyle bir şeyden haberleri olsa asla bize izin vermezlerdi. Evet o yüzden annemlere söylemedik ya. Her neyse gidelim ve Kerem komisere tuzak kuralım. Arda tamamdır. Yola bir sürü ipucu bıraktık. Kerem komiseri bu noktaya doğru çekeceğiz merak etme. Kerem komiser bu noktada durduktan sonra tuzağı aktif hale getireceğiz. Tamam mı? Haydi gel şimdi tuzağımız hazır. Rüzgar umarım Kerem komiser buraya doğru gelir. Merak etme gelecek. Yola baya bir ipucu bıraktık. Babamları bulduğunu sanacak ve buraya kadar gelecek hiç merak etme. Geldikten sonra ise biz şalteri açacağız ve Kerem komiser oraya düşecek. Oraya düştükten sonra tabii ki çimeni kırabilir sonuçta. Çimeni kırmak basit ama biz kıramayacağı bir blokta üstünü de kapatacağız. Bu sayede oradan hiç çıkamayacak. Tamamdır çok güzel fikir. Haydi gel şöyle saklan şurada. Çabuk gel görmesin bizi. Gel bakalım Kerem komiser. Evet zengin ve fakir tam buradan araba aldılar. He? O da ne? Burada bir tane elmas bot var. Bu zenginin botu olabilir. Evet aynen öyle. İşte elmas bot buldum. Bu da ne? Burada da elmas zırh var. Vay çakallar vay. İşte bu. 
İzlerini buldum. Tamam der. Şimdi buradan devam edersem. Evet işte pantolon da çıktı. Zengin ve fakirin saklandığı yeri bulabilirim. Haydi bakalım şuradan karşıya geçeyim. Elmas pantolonu da bulduk. Çok güzel çok güzel. Bakalım şimdi karşımıza neler çıkacak. Kask eksik ve elmas kılıç eksik. Kaskı da bulduk. Çok güzel. Kask da burada. Başka? Hı? Bu da ne? Elmas kılıcı da buldum ve burada bir yer var. Sanırım burası bir gizli geçit. Evet evet. Sonunda buldum sizi zengin ve fakir. Demek ki burada saklanıyorsunuz. Tamamdır. Şimdi buradan aşağı inmem lazım. Hemen şurayı kazayım. Güle güle Kerem komiser. Hayır! Ne oluyor lan? Lan tuzakmış. Zengin ve fakir biliyorum siz düşürdünüz beni bu tuzağa. Çabuk çıkartın teslim olun. İşte bu. Tuzağa düştü Arda gel. Artık güvendeyiz. Hemen Kerem komiserin üstünde kapatalım. Zengin ve fakir biliyorum siz düşürdünüz beni bu tuzağa. Çıkartın çabuk. Kerem komiser maalesef babamlar düşürmedi. Seni tuzağa biz düşürdük buna mecburduk. Çocuklar. Siz bir suç işliyorsunuz. Ben bir polisim ve siz beni tuzağa düşürdünüz. Çabuk çıkartın beni buradan. Hayır Kerem komiser. Babamların daha fazla izini sürmene izin veremeyiz tamam mı? O yüzden seni burada kapatıyoruz. Ne halin varsa gör Kerem komiser. Yeter artık ya. Yeter artık. Onlar senin arkadaşın tamam mı? Sen arkadaşlarını yakalayıp ne yapacaksın? Hapse mi atacaksın? Onlar benim arkadaşım olabilir ama ben görevimi yapıyorum çocuklar. Çabuk çıkartın beni buradan. Elveda Kerem komiser ne halim varsa gör. Oradan asla çıkamazsın. Rüzgar dostum orada açlıktan falan ölmesin. Merak etme Arda ara sıra yemek getiririz. Kerem komiseri de tuzağa düşürdüğümüze göre artık şehre gidebiliriz. Haydi gel. Kerem komiser artık babamların peşinden gidemez. Oh be. Çıkartın beni buradan bırakmayın beni burada çocuklar. Dur dur belki kurşunla kırabilirim şu blokları. Haydi bakalım. Aa, aa. Yok kırılmıyor imkansız. Bu bloklar çok güçlü. Buradan çıkamayacağım. Tuzağa düşürdüler beni. Zengin ve fakirin peşine düşmek zorundayım. Çıkartın çocuklar. Bakın eğer ki çıkartırsanız sizi affederim. Ama eğer ki şimdi beni buradan çıkartmazsanız siz de artık benim gözümde bir suçlu olursunuz. Haydi çıkartın. Olamaz ya gittiler. Gittiler. Beni burada bıraktılar. Bunun bedelini hepinize soracağım çocuklar. Hepinize. Ben buradan nasıl çıkabilirim ki? Nasıl? Bu blokları kırması imkansız. Ben bu tuzağa nasıl düştüm ya? Olamaz olamaz. Arda, Rüzgar, Zengin ve Fakir artık gözümde dördü de suçlu. Buradan çıktıktan sonra her ne olursa olsun onları yakalayacağım ve hapse tıkacağım. Fakir orman yangını çıkarttı. Bu yüzden Fakir suçluydu. Aralarından sadece Fakir hapishanedeydi ama Zengin Fakir'in kaçmasına yardım etti. Zengin ve fakir şu anda şehirden kaçtılar. Ben onları takip ederken Arda ve Rüzgar beni tuzağa düşürdü. Bu yüzden dördü de suçlu artık gözümde. Herhangi birisini yakaladığım gibi doğru hapishaneye tıkacağım. Buradan çıkmak istiyorum. Kimse var mı? Hey! Sesimi duyan var mı? Lütfen ses verin. Zengin, fakir çıkartın beni buradan. Sesimi duyan var mı? Bakın beni buradan çıkartırsanız cezanızda indirim yapabilirim. Yeter artık çıkartın. Çıkartın. Olamaz mermim de bitti ya. Ne yapacağım ben şimdi burada? Her neyse kendimi yormayayım. Zaten hiç kimse yok. Öf ya öf ya ben nasıl bir polisim? Nasıl bu tuzağa düştüm? Ufacık çocuklar beni tuzağa düşürdü resmen. Çıkartın beni buradan Arda Rüzgar. Çabuk çıkartın beni buradan. Kimse var mı? Sesimi duyan var mı? Lütfen yardım edin. Tuzağa düştüm burada. Sesimi duyan var mı? Lütfen yardım edin. Kimse yok mu? Buradan çıkmak istiyorum. Zengin, fakir, Arda, Rüzgar bunun bedelini ödeyeceksiniz. Sizi yakaladığım yerde hapse atmazsam benim adım da Kerem Komiser değil. Oh be Kerem Komiser'den de kurtulduk şehre de geldik. Aslında artık babamları şehre çağırabiliriz. Hayır hayır şehirde daha bir sürü asker bir sürü polis var. Nasıl çağıralım? Doğru doğru ben onları unuttum. Ama en azından artık babamların peşinde hiçbir polis kalmadı. Diğer polisler şehirde görev yapıyorlar. Babamlar da rahatça artık kaçabilirler. Öf ya babamları çok özledim ya. Ben de Rüzgar ben de çok özledim ama Kerem komiseri çıkartsak mı acaba oradan? Baksana bizi yakaladığı yerde tutuklayacağını söylüyor. Ben çok küçüğüm daha hapse girmek istemiyorum. Arda merak etme oradan çıkamaz Kerem komiser. Bundan sonra Kerem komiser orada yaşayacak yapacak bir şey yok. Rüzgar dostum bari ara sıra Kerem komisere yemek götürelim. Evet tabii ki götüreceğiz. Ara sıra Kerem komisere yemek götürmezsek açlıktan ölür vallahi Kerem komiser orada. 
Her neyse artık şehre girelim haydi gel.